Now, let's answer a question from one of our followers. Two of our followers kasi dalawa pala ito. Galing kay Rosemary Ricafort at galing din kay Ror Norberto Azores. Pero mag-random shoutout muna tayo. Jeyo Bernodes, sabi niya maraming salamat po, ma'am. Lina lin lalo na po sa sinasabi niyo yan sa mga oras na yan. Bukod sa nais ko lang po matuto na inspire na rin ako. Thank you for that. Galing kay Mary Jane Villarente, galing mo naman mag-explain, ma'am. Sana lahat ng teacher ganito magturo. Galing kay Neo David, David Hakutin. Pa-shoutout po, ma'am. Dako kaayog tabang sa amo, ma'am. Sabi niya, malaking tulong po. At shoutout kay LJ Carlos. Napakagaling niyo po talaga, ma'am. Thank you for making each lesson very simple and easy to understand. I hope you'll continue aspiring and teaching many aspiring learners. Keep it up and God bless. Thank you sa mga magagandang minsahe ninyo, sa mga, ko, nag, mga comments ninyo na nakaka-inspire din. Thank you so much. Pero bago, bago ang lahat, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman yung FB Group Philippine Civil Service Review for All kung saan pwede kayo pumunta sa files ng grupong ito at uh, para makakuha ng mga libreng printable na reviewers. Para sa detalye, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Look at this series. I-rewrite natin. 4, 7, 25, 10. Tapos yung hinahanap natin. 20, 16, 19. Lagi ko nang sinasabi ito, kapag mga ganito, pat turn lang ang hinahanap natin. Bali, i-guess natin yung pattern. So, ano kaya ang pattern ang nandito? And by the way, ilalagay ko na rin sa description ng video ito yung dati na nating na-upload para sa mga tips kung paano sagutan yung mga to. Ngayon, ano kaya ang pattern ang meron dito? Kung dito muna sa magkasunod, Ito ay plus 3, ito naman ay minus 18, dito naman ay minus 15, wala ako nakikita ang pattern. Wait, wala tayong nakikita ang pattern, pero ito, 25, 20, kaso lang, sana mayroong given dyan para makita natin kung 15 nga ba yung nandyan. Meron ako nakikita ang consistent, ito, plus 3, 16 to 19 plus 3. So, bali, ka-alternate dito sa 25 at saka 20, merong dalawang, dalawang magkasunod, consecutive na mga numbers na ang difference nila ay 3. So, malaking posibilidad itong 10 na ito, adan lang natin ng 3, kaya ang sagot dito ay 13. Now, to double-check kung 13 nga ba yung tamang sagot, tingnan nyo ito. ba i-alternate natin si 25 at saka si 20. Now, from 7 to 10, ang difference dyan ay 3. In other words, nag-add tayo ng 3 sa 7 para maging 10. I-double-check natin yan kung itong si 13... Kung itong si 13, ada natin ng 3, and that is exactly 16. Pattern. Kaya ang tamang sagot dito ay 13. Always remember, ha? never memorize the answer. Kasi hindi yan nakakatulong, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Next, one-fifth of 53,000. Let me show you two ways of solving this. One-fifth is the same as 20%. Kopyahin muna natin si of 53,000. So, one-fifth of 53,000 ay pariho lang sa 20% of 53,000. 20%, kopyahin natin yan siya, ang of multiplication at si 53,000. 
I-drop mo si percent sign kasabay ng pag-drop ng dalawang zero sa kabila. So, mayroon ka pang dalawang zero na natitira. I-multiply lang ng 2 si 53. 53 times 2, 106. Kaya ang sagot dito ay 10,600. I-detalye lang natin ito. 20% means 20 per 100. Tapos, i-multiply mo sa 53,000. Remember, lahat ng mga whole numbers, mayroon yung 1 na automatic na denominator. So, ito 100 na to may dalawang 0 yan. So, mag-cancel ka rin ng dalawang 0 sa taas. Kaya, ang i-multiply mo, kopyahin mo muna itong dalawang 0 na yan. Itong dalawang 0. Tapos, ang i-multiply mo ay si 53 lang at saka si 2. Kaya, 106 yan siya. So, 10,600. Ngayon kung paano naging 20% si 1 fifth, i-search nyo. Sulat nyo yung Lunalin para ma-sort out yung mga i-search nyo. So, Lunalin uh, fraction, fraction to percent. Search nyo ng ganun at marami na tayong na-upload kung paano yan i-convert to percentage. Now, dito na tayo mag-focus sa mismong 1 fifth of 53,000. Ang ibig sabihin lang yan ay 53,000 divided by 5. So, this is 1. 1 times 5, 5. Tapos, 0 na yan. So, i-bring down mo si 3. 3 divided by 5. Walang 5 dyan. Kulang siya. So, 0 yan siya. 0 times 5 and this is 0. 3 minus 0, 3. Ito ay i-bring down natin yung 0. 30 divided by 5 equals 6. 6 times 5 and that is 30. 0 lang din yan siya. So, itong dalawang 0 na to kopyahin lang sa taas. Kaya ang sagot dito ay 10,600. Paano na-divide yan siya, ma'am? So, klaruhin lang natin yan. 1 fifth, kopyahin natin si 1 fifth. Ang of multiplication yan siya. Kopyahin din natin si 53,000. And remember, lahat ng mga whole numbers, meron yung automatic na 1 as denominator. Multiplication of fraction, numerator to numerator. So, this is 53,000. Denominator to de denominator, and that is 5. 53,000 over 5 ay pariho lang yan sa 53,000 divided by 5. Kaya ang sagot dito, 10,600. Thank you for watching at sobrang thank you sa lahat ng mga mahilig mag-iwan ng mga magagandang mensahe na nakaka-inspire sa atin. Thank you so much. Thank you din sa lahat ng mga mahilig mag-like sa mga videos natin. At all I hope and pray that you will be blessed more than pass and expect nyo. Thank you and God bless.